Good morning, India! Monday to Friday Back to back classes Live from Studio आज ही सब्सक्राइब करें वाई फाई स्टडी टू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पे एज यू नो वाई फाई स्टडी टू पॉइंट जीरो इज नाउ पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो गुड इवनिंग नमस्कार सत श्रीकाल आदाब आप सबको जय हिंद वंदे मातरम उम्मीद है आपके फेस्टिवल और स्वतंत्रता दिवस अच्छे रहे होंगे साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए अपने परिवार को खुशियाँ देने के लिए अपने सपने पूरे कराने के लिए मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ डे सेवन लेकर जिसमें हम लोग 1000 थाउजेंड क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं एयर फोर्स एक्स और बाई ग्रुप ने भी एस एस आर डबल ए के लिए तो अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अब पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब भी अगर भटकते रहे ये नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ तो शायद उनका सिलेक्शन रुक सकता है सिलेक्शन लेने के लिए सारी कमियों को भुलाकर उन्हें पॉजिटिव मानकर आगे बढ़ने की जरूरत है एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है जो मैं हर रोज आपके लिए कोशिश करता हूँ सुबह दस बजे वो कैब का सेपरेट सेशन सुबह साढ़े दस बजे रूल्स और क्वेश्चंस का सेपरेट सेशन यहाँ पर आपका क्वेश्चन का सेपरेट सेशन और बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ कॉम्प्रीहेंशन और पी का एक सेपरेट सेशन क्योंकि पी और कॉम्प्रीहेंशन इनकी आपको दिक्कत होती है उसका भी सेपरेट सेशन लाने वाले तो एक बार जोर लगाकर बोलिएगा जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय और चलते हैं सेशन पे आज के लिए चलिए तो आज का मोटिवेशन आपके लिए और मोटिवेशन है जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते आपको लगता है कि यार मैं हारने वाला हूं आपको लगता है कि मैं जीत नहीं सकता आपको लगता है कि मेरी जीत नहीं हो सकती तब भी आप मैदान में लगे रहो तब भी आप लड़ने के लिए तैयार हो क्योंकि असली हीरो असली विजेता वही होते हैं जो हार निश्चित होने पर भी मैदान को छोड़कर नहीं जाते हैं चलते हैं हमने बोला था कि अब से पहले आपको पैसेज कराएंगे फिर बाकी क्वेश्चन तो आज फिर से आपको पहले पैसेज मिलने वाला है तो पैसेज है डायरेक्शन बढ़ लीजिएगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिव इन ब्लो इन पहले पैसेज को पढ़ते हो और पैसेज में क्या बोला गया वी आर एज केयरलेस अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टी एज वी आर केयरफुल अबाउट आर ओन प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना उसके लिए तो केयरलेस हो जाते हैं जबकि हमें अपनी चीजों की तरह उसकी केयर करनी होगी अगर हम अपनी चीजों की तरह उसकी केयर करेंगे ना तो चीजें बनी रहेंगी आपने देखा होगा कि अगर पानी पिलाने के लिए मटका रखा जाता है ना तो उसमें जो दस रुपए का मग्घर रखा जाता है ना उसको भी रस्सी से बांधने पड़ता है क्योंकि लोग उठा ले जाएंगे पब्लिक प्रॉपर्टी जबकि हमें उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह उसकी भी केयर करनी होगी दोज हु वुड नॉट अलाउ एनी ट्री स्पैस और ट्री स्पैस का मतलब क्या होता है यह काफी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता अतिक्रमण जिसका मतलब क्या होता है अतिक्रमण ऑन देयर प्राइवेट स्टेट आर विलिंग टू टेम्पलेट विद टोटल इक्नोमिटी हर इंसान को समानता चाहिए हर इंसान चाहता है कि बराबर नजरों से उसे देखा जाए हर इंसान को जरूरत है कि उसको बराबर रिस्पेक्ट मिले इंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एम्यूनिटीज क्या है कि जो पब्लिक इंक्रोचमेंट है इंक्रोचमेंट का मतलब अतिक्रमण जो फालतू की चीजें लगी हुई हैं रोड पर या फिर कहीं और जगह पर हर कोई उन्हें हटाने के लिए कोशिश करे मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज आर इन अ स्टेट ऑफ गैलोपिंग और गैलोपिंग का मतलब होता है जल्दी से आगे बढ़ना तेजी से ग्रोथ करना डिके पार्टली रिजल्टिंग फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी बींग इनक्रोज अपॉन विद इम्प्यूनिटी विद द मिस गाइडेड सिंपैथी ऑफ अ सेक्शन ऑफ द सिटीजन तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों की सिंपैथी सिर्फ अपने सामान के लिए तो होती है जब दूसरों की बात आती है पब्लिक प्रॉपर्टी की बात आती है तो वो इन चीजों को भूल जाते हैं हमें हर चीज को अपना मान के चलना है ऐसे केयर करनी है जैसे कि हम अपनी चीज की केयर करते दूसरे की गाड़ी पर हम आसानी से कुछ भी रख देते हैं कुछ भी फेंक देते हैं जबकि अपनी गाड़ी पर ऐसा नहीं करने की कोशिश करते हैं तो हमें हर दूसरी चीज को अपना मान के चलना है तभी देश सुधर सकता है अब इसके क्वेश्चन पर चलते हैं वन बाई वन इसके क्वेश्चन उठाते हैं तो पहला क्वेश्चन है 
it can be inferred from the paragraph that one of the measures for improving the condition of big cities would be big cities ki jo condition sudharni hai wo kaise sudhar sakte hain is passage mein kaun sa point bola gaya hai allow अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन जो अनलॉफुल बिना नियम कायदे कानून को ध्यान में नियम कायदे कानून को एकदम मतलब जिसे कहते हैं ताक पे रख के भूल के जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उससे इम्पोज सीवियर पनिशमेंट ऑन एरंट्स एरंट्स का मतलब होता है जो अराजकता फैलाते हैं उन पर हम पनिशमेंट रख सकते हैं शो सिंपैथी ऑफ एरंट्स एरंट्स के लिए हम सिंपैथी दिखाएं प्रोटेक्ट हाइजीनिक कंडीशन हाइजीनिक कंडीशन को हम प्रोटेक्ट करें या बाद में है प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी अगेंस्ट इंक्रोचमेंट जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना जो अतिक्रमण वाली चीजें हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो आंसर आपका ई e है प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी अगेंस्ट इंक्रोचमेंट अतिक्रमण जो चीजें बढ़ रही है ना फालतू की चीजें आ रही ना उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए तो सही आंसर आपका इसका क्या हो गया आंसर आपका हो गया ई e. ठीक है खुश है ना आप सब लोग पैसेज पहले करा रहे हैं कमेंट्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है रीजन क्या है जो थर्सडे या मंडे सॉरी जो मंडे को अपना हुआ था थोड़ा सा गुस्सा आ जाती क्योंकि आपके कमेंट्स हाय खुशबू हाय सोनी हाय मोनी उन्हीं की तरफ जाते हैं जबकि अभी भी अगर पढ़ने के लिए नहीं जागे तो जिंदगी में हाय लग जाएगी कौन सी हाय बुरी वाली हाय पढ़ना शुरू कर दो ठीक है अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेंडेंसी ऑफ जनरल पब्लिक इज रिफ्लेक्टेड इन द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ जो एक जनरल पब्लिक की जो एक टेंडेंसी है प्रवृत्ति है वो इस पैराग्राफ से क्या निकल के आ रही है सिंपेथेटिक एटीट्यूड या उनके अंदर सिंपेथेटिक एटीट्यूड है या डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है सेल्फिशनेस है कंसर्न फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी है या केयरफुल यूज ऑफ पब्लिक एनमिटीज है क्या है देखो पहली लाइन में जो पैसेज में बोला गया था केयरलेस की बात हुई थी ये जो बात हुई थी केयरलेस केयरलेस होने का मतलब क्या है कि हम अपनी चीज की तो इज्जत करते हैं दूसरों की चीज की इज्जत नहीं करते अपनी मेहनत हमें मेहनत लगती है दूसरों की मेहनत हमें टाइम पास लगती है ये एक सेल्फिशनेस है इसे क्या बोलेंगे सेल्फिशनेस कि हम अपनी चीजों का तो यूज सही से करते हैं लेकिन दूसरों की चीजों का हम टाइम बर्बाद करना समझते हैं या उन्हें बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है पीपल हु वुड नॉट लाइक इंक्रोचमेंट ऑन देयर ओन प्रॉपर्टी वुड ऑफन जो लोग अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण नहीं चाहते फालतू की चीजें नहीं चाहते वो अक्सर क्या करते हैं हेजिटेट ऑफ इंक्रोच ऑन अदर्स प्रॉपर्टी दूसरों की दूसरों के सामने जो इंक्रोचमेंट फैलाते हैं अतिक्रमण फैलाते हैं उनसे पहले फैलाने से पहले हेजिटेट होते हैं लाइक टू ग्रैब अदर्स प्रॉपर्टी दूसरों की प्रॉपर्टी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं नॉट सो सिंपैथी टू अदर्स दूसरों के लिए सिंपैथी नहीं दिखाते हैं बी नेग्लेक्ट नेग्लिजेंट अबाउट देयर ओन प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी के लिए नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह होते हैं सो रिलेक्टेंस टू इंक्रोच ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी को इंक्रोच करने के लिए रिलेक्टेंस का बिहेवियर दिखाते हैं तो सही जवाब क्या है वो ऐसे लोग होते हैं जो लाइक टू ग्रैब अदर्स प्रॉपर्टी वो दूसरों की प्रॉपर्टी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं एक तरह से दूसरों की प्रॉपर्टी को अपना बनाने की कोशिश करते हैं अपना समझने की कोशिश करते हैं अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गैलोपिंग गैलोपिंग का मीनिंग हमने पैसेज को पढ़ते समय बताया था आपको क्या इसका मतलब फास्ट प्रोग्रेसिंग है राइडिंग विथ पेस है एक्सटेंड डेलीवरेटली है प्रोलॉन्ग सब्सटेंशनली है या अकरिंग रिपीटेडली है तो सही जवाब देने की इसकी कोशिश करिएगा और हमने बताया था गैलोपिंग का मतलब क्या होता है तेजी से ग्रोथ करना तो सही जवाब क्या हो जाएगा फास्ट प्रोसेसिंग सही जवाब क्या हो जाएगा फास्ट प्रोसेसिंग इज राइट ऑप्शन अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग एज द वर्ड ट्री स्पेस एज यूज इन द पैराग्राफ ये जो वर्ड यूज हुआ है इसका करेक्ट मीनिंग क्या है परमिशन टू पास लीगल पजेशन अनऑथराइज परचेज अनलॉफुल इंट्रेजन और लेजिटिमेट राइट तो सही जवाब क्या हमने बोला था जो हम अतिक्रमण फैलाते हैं फालतू की चीजें इकट्ठा करते हैं उन्हें कहते हैं अनलॉफुल इंट्रक्शन समझ आ रहा है जितने लोग देख रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस सेशन को शेयर कीजिएगा जिससे कि और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा जय हिंद वंदे मातरम साथ ही साथ अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट जरूर कीजिएगा ये क्लास हमारी नहीं ये क्लास आपकी है ये क्लास उन 
लोगों के लिए जो देश की सेवा करना चाहते हैं जो अपने सपने पूरे करना चाहते हैं जो अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते थे तो इसके लिए शेयर कीजिए और लाइक बटन पे हिट कीजिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो आपको बतानी है नहीं है तो नो एरर और पंक्चुएशन की एरर को जो कॉमा फुल स्टॉप से रिलेटेड गलतियां होती हैं उनको आपको इग्नोर करना है इफ आई वुड हैव नोन हर आई वुड हैव टॉट हर ऑन संडे आप सब लोग जानते हो इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार आपको कराए हैं और तराजू वाली ट्रिक हमने बताई आपको ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारी तराजू वाली ट्रिक नहीं पढ़ी है या तराजू वाली ट्रिक हमारी अभी तक नहीं सीखी है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा जिन्होंने अभी तक हमारी तराजू वाली ट्रिक नहीं सीख पाई है तो देखो ये आपकी जो क्लॉज है ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गई कौन सी क्लॉज होगी सब ऑर्डिनेट क्लॉज और ये आपकी कौन सी क्लॉज हो गई ये आपकी होगी मेन क्लॉज आप सब लोग जानते हो कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज में जनरली सेम टेंस या सेम हेल्पिंग वब यूज नहीं हो सकती सेम हेल्पिंग वब हम कब यूज करते हैं जब वो हमारा सेंटेंस फैक्ट की बात करता है ठीक है तो यहां पर भी वुड हैप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी वुड हैप के साथ थर्ड फॉर्म आप जानते हो जनरली हम चेंजेस किसमें करते हैं हम सबॉर्डिनेट क्लाउज में चेंजेस करते हैं तो वुड हैव ये वुड हैप मेन क्लॉज तो आपका ठीक हो गया ये वुड हैप के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है जब एक क्लॉज में हेड के साथ वॉप की थर्ड फॉर्म आएगी तो अगली क्लॉज में वुड हैप के साथ वॉप की थर्ड फॉर्म आती है ये हमने कई बार आपको बताया हुआ है और अगर अभी तक आप नहीं सीख पाए इन चीजों को आपको प्रैक्टिस चाहिए जो 10:30 थर्टी एम जो अपनी क्लास होती है उस क्लास को देखा करो जहां आप आपको रूल्स और हर रूल से रिलेटेड पांच पांच क्वेश्चन होमवर्क में मिलते हैं तो सही जवाब क्या है यहां वुड हैप की जगह आपको क्या करना है हेड के साथ वॉप की थर्ड फॉर्म लगी हुई है नॉन आपका वॉप की थर्ड फॉर्म है तो हेड नॉन हो जाएगा क्लियर है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन है सी इज सीनियर देन हिम लास्ट में नो एरर सी इज सीनियर देन हिम और लास्ट में आपका आ रहा है नो एरर तो सही जवाब देने की कोशिश करना देखिए मेरा टारगेट है जो स्टूडेंट्स पहले से रूल्स को जानते हैं उनका रिवीजन हो जाए कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको रूल्स के बारे में पता नहीं वो सुबह रूल्स पढ़ लें या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता है कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें वो इन क्वेश्चंस को सीख जाए तो देखिए आपके पास वर्ड है सीनियर हम सीनियर की बात करें जूनियर की बात करें इन्फीरियर की बात करें बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स हैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं इनके साथ कभी भी हम देन का यूज नहीं करते हैं इनके साथ किसका यूज करते हैं टू का अब आप कहोगे सर ऐसे कितने वर्ड्स हम कैसे याद रखेंगे तो उसके लिए आपका आसान काम है कि जिन वर्ड्स के अंत में आई ओ आर आए मोस्टली हम इनके साथ किसका यूज करेंगे टू एक और वर्ड है प्रीफर उसके साथ भी हम किसका यूज करने वाले हैं उसके साथ भी हम यूज करेंगे टू का मेरी बात समझ में आ गई सीनियर तो आपके एग्जाम सेंटेंस में ही है जूनियर भी हम यूज कर सकते हैं प्रीफर यूज कर सकते हैं इन्फीरियर यूज कर सकते हैं बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ कभी टू का यू देन का यूज नहीं होगा किसका यूज करेंगे टू का यूज करेंगे वॉट इट गाइज कोई दिक्कत किसी को चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इसके लिए आपको एक वन वर्ड बताना है एक हंड्रेड परसेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एक वन वर्ड का क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आपके एग्जाम में आएगा अ पर्सन हु रीडली बिलीव अदर्स एक ऐसा पर्सन जो बड़ी आसानी से किसी पर ट्रस्ट कर ले भरोसा कर ले क्या उसे क्रेडिबल बोलेंगे क्या उसे सेंसिबल बोलेंगे क्या उसे क्रेडुलस बोलेंगे या फिर उसे हम बिलीवर बोलेंगे तो सही जवाब अपना है उसे बोलेंगे क्रेडुलस क्या बोलेंगे क्रेडुलस क्रेडिबल की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रामाणिक और सेंसिबल जो कि आप लोग हैं समझदार होशियार सेंसिबल क्या होता है समझदार होशियार और बिलीवर की बात करें तो विश्वास करने वाला या विश्वासी और ये क्रेडुलस होता है जो विश्वास पात्र होता है जो किसी पर भी बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी विश्वास कर ले तो उसे हम क्या बोलते हैं क्रेडुलस सही जवाब आपका क्रेडुलस अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है चूज द पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ड वीप वीप का मतलब क्या है इसकी आपको सेकेंड या थर्ड फॉर्म देनी है उसी को हम पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं फर्स्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल में आई फॉर्म आ जाएगी ठीक है पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल तो अगर हम बात करें वीप इसका मतलब होता है बुनना इसका मतलब क्या होता है बुनना और इसके लिए हम यूज करते हैं वूवन का किसका यूज करते हैं डब्ल्यू ओ वी ई एन ये आपका इसका पार्टिसिपल फॉर्म होता है नेक्स्ट 
अब आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म में चेंजेस क्या है थर्ड फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म में चेंजेस क्या है तो देखना ध्यान से एक वर्ड है सिंक आप सब लोग जानते हो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है सेंक ये हो गई सेकंड फॉर्म संक आपकी कौन सी हो गई थर्ड फॉर्म संक आपकी कौन सी हो गई थर्ड फॉर्म समझ रहे हो ना अब इसका आपको पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए क्या चाहिए पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए पार्टिसिपल फॉर्म इसका होता है संकन पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है संकन अब इस चीज आपके दिमाग में आ गई होगी कि कभी कभी कुछ वर्ब हमारी ऐसी है जिनके दो थर्ड फॉर्म होते हैं जिनके दो थर्ड फॉर्म होते हैं जैसे आप कहोगे संक भी थर्ड फॉर्म है संकन भी थर्ड फॉर्म तो संक तो आपकी वाप की थर्ड फॉर्म होगी और संकन हो गया इसका पार्टिसिपल फॉर्म संकन क्या होगा पार्टिसिपल फॉर्म अब आ गई होगी बात दिमाग में अब कुछ लोगों के दिमाग में बात आ गई होगी ठीक है ड्राइव ड्रोव ड्राइवन और ड्राइव 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 ये भी यूज करते हैं तो एक होती है पार्टिसिपल फॉर्म ये होती है आपकी थर्ड फॉर्म अगला क्वेश्चन चूज द राइट स्पेल्ड वर्ड इसमें बतानी है सही स्पेलिंग कौन सी है तो ये तो वो क्वेश्चन है पांच सेकंड में जवाब दे दोगे चुटकी में जवाब दे दोगे और ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो अपनी वो कैप की क्लास होती है कितने बजे डेली सुबह टेन ए एम डेली सुबह टेन ए एम इसी चैनल पर तो उस वो कैप की क्लास को अगर देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन के जवाब यहां पर भी चुटकी में दोगे और एग्जाम में भी चुटकी में दोगे तो होलसम की बात करें होलसम का मतलब होता है स्वास्थ्य वर्धक होलसम का मतलब क्या होता है स्वास्थ्य वर्धक अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपके सामने है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है सानू किल्ड टू वर्ड्स वन शॉट सिंपल सी एक बात है कि एक शॉट से उसने क्या मारे दो पक्षी मारे और ये शॉट जो मारे होंगे उसने किसी इंस्ट्रूमेंट से ही तो मारे होंगे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है किसी हथियार से किसी नॉन लिविंग चीज से किसी निर्जीव चीज से और जब कोई काम किसी निर्जीव चीज से किया जाता है तो हम किसका यूज करते हैं विद का आई एम राइटिंग विद अ पेन I am writing with a pen. तो इसी तरह से सानू किल टू वर्ड्स विद वन शॉट अगला क्वेश्चन वेट मी एट टू विद फॉर यह तो चुटकी में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है बट क्या करें नेवी एस एस आर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेट फॉर मी कभी लेट हो जाओ कभी आना हो कभी मिलना हो कभी जुलना हो कभी पार्क जाना हो कभी मॉल घूमने जाना हो फ्रेंड के साथ या जो भी दोस्त आपके हो तो कहते हो ना वेट फॉर मी थोड़ा सा मेरे लिए वेट कर लो तो वेट फॉर मी ठीक है जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं एक बार और शेयर करिएगा जिससे कि और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके सेशन को ज्वाइन कर सके क्योंकि आज के सेशन में एक पल भी ऐसा नहीं लगा है कि हम लोग भटके हैं एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग भटके और इसका रीजन ये है कि मैंने आपके कमेंट्स पर आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया मेरा टारगेट है अब उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कराना जिनका एग्जाम आने वाला है टाइम कम बचाए एक एक पल का यूटिलाइज करना है और वो यूटिलाइज करना शुरू हो चुका है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है प्रशांत इज द टॉप ऑफ द क्लास एट टू ऑन इन जल्दी से प्रपोजिशन के क्वेश्चन को फिल कीजिएगा प्रशांत इज द टॉप ऑफ द क्लास तो देखिए जब भी हम किसी की फिजिकल पोजीशन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं फिजिकल पोजीशन की अगर हम बात करें तो फिजिकल पोजीशन के लिए हम किसका यूज करते हैं एट का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं ही इज ऑन द टॉप भी यूज करते हैं ही इज एट द टॉप का मतलब मतलब जब किसी चीज में एबिलिटी दिखाएं जैसे हम कहें ही इज गुड एट कुकिंग अगर कोई खाना पकाने में अच्छा है तो उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं एट कुकिंग अगर हम कहें ही इज गुड एट इंग्लिश तो अगर कोई इंग्लिश में अच्छा है तो हम उसकी एबिलिटी की बात करें और एबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं एट का अब वो टॉप पे है इसका मतलब ये भी तो उसकी एबिलिटी की ही तो बात हुई तो ऐसी कंडीशन में एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए अगला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिएगा कम एयर एंड सिट मी ये आज का सबसे शानदार क्वेश्चन है एट बाई ऑन टू एट बाई ऑन टू तो देखो हमने एक ट्रिक बताई थी एक लॉजिक बताया था कि बाई का यूज हम पास के सेंस में करते हैं और ऐसा हम यूज रख सकते हैं बाईपास वर्ड से बाईपास का मतलब क्या होता है शहर के बाहर से जो एक रोड जाती है उसे कहते हैं बाईपास और बाई का यूज हम पास के सेंस में भी करते हैं तो कम एयर यहां आओ और मेरे पास बैठ जाओ यहां आओ और मेरे पास बैठ जाओ अब अपने ऊपर तो नहीं बैठा लोगे खोपड़ी पे समझ रहे हो ना टू का कोई सेंस नहीं है और एट का भी कोई मतलब नहीं बनता तो मेरे पास आकर बैठ जाओ क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर बताना नो फ्यूअर देन सिक्सटी वॉइस पास द एग्जाम नो फ्यूअर देन सिक्सटी वॉइस पास 
द एग्जाम एक चीज सोचना ऐसे क्वेश्चन में कि कितने लोगों ने एग्जाम पास किया है कम ने ज्यादा ने काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ये सोचना कितने लोगों ने एग्जाम पास किया एग्जाम पास किया हमारे ज्यादा लोगों ने और फ्यू के साथ हम किसका यूज करते हैं फ्यू होता है प्लूरल काउंटेबल फ्यू प्लूरल काउंटेबल होता है फ्यू हमारा कैसा होगा प्लूरल काउंटेबल और ए फ्यू भी इसी तरह से आएगा द फ्यू भी इसी तरह से आएगा अब आपके दिमाग में आएगा सर तीनों में अंतर क्या है फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं या बिल्कुल नहीं एफ यू का मतलब होता है थोड़ा या कुछ दफ यू का मतलब होता है जो कुछ भी थोड़ा सा तो सही जवाब क्या हो जाएगा जब ये प्लूरल काउंटेबल होता है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी हैव के साथ आ जाएगी अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डोल्ट का आपको बताना है सिनोनिम डोल्ट का क्या बताना है सिनोनिम तो द चाइल्ड ऑफ डक डक मतलब बतक का बच्चा फुल स्मूथ वीट हराना या फिर एंगर गुस्सा तो सही जवाब क्या होगा मैं कई बार एक वर्ड बोलता हूं हमारे इटावा में बड़ा फेमस है भोंदू हो क्या बुद्धू हो क्या पागल हो क्या मूर्ख हो क्या तो इसका मतलब डोल्ट का मतलब क्या होता है भोंदू या बुद्धू तो सही जवाब क्या हो जाएगा फुलिस बीट और एंगर में कोई दिक्कत नहीं है आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ब्लाइट ग्रेसफुल अदर वर्डली जोयस और गिडी ये एक ऐसा वर्ड जिसके वर्ड जब डिक्शनरी में सर्च करने जाओ तब भी बड़ी प्रॉब्लम आती है डिक्शनरी में भी आसानी से ऐसे वर्ड नहीं मिलते हैं तो ब्लाइट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है जो खुशनुमा हो इसका भी आपको सिनोनिम ही देना था क्योंकि दो वर्ड एक साथ बैक टू बैक थे जिसको सिनोनिम देने थे तो सही जवाब क्या हो जाएगा जॉयस हो जाएगा क्या हो जाएगा जॉयस इसका सही वर्ड हो जाएगा ठीक है अगले वर्ड की तरफ चलते हैं पूरे ट्वेंटी वर्ड क्लियर करेंगे आज अपनी क्लास में तो अगला वर्ड है चूज द मीनिंग ऑफ लुक फॉर लुक फॉर का मीनिंग बताना और लुक फॉर का मीनिंग क्या होता है विवेयर होशियार चौकने नहीं डिटेरियोर किसी चीज को नष्ट करना नहीं सर्च फॉर क्या हो जाता है सर्च फॉर पूरे बीस वर्ड करेंगे एक और रह गया तो चेंज द फॉलोइंग इन टू पैसिव बॉयस ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है इसको पैसे बनाना इस टू वाई आया हुआ है और जब इज टू आ जाएगा तो टू बी कर लेते हैं क्या कर लेते हैं टू बी टेंस चेंज नहीं होगा टू बींग नहीं होता टू बी कर लेते हैं तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा ए इज राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन अपना सी वॉज रीडिंग अ बुक इसका भी पैसे बनाना है सी वॉज रीडिंग अ बुक तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वॉज के साथ बींग हो जाएगा बर नहीं करेंगे ए बुक के साथ क्योंकि ए बुक सब्जेक्ट हो जाएगा बी नहीं लगाते अ बुक बाज बींग रीडिंग नहीं होगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा अ बुक बाज विंग रेड बाई हर तो सही जवाब क्या हो जाएगा ट्वेंटी वाला तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर करिएगा पंद्रह अगस्त के बाद तो शेयर करने का बनता है क्योंकि ये क्लास भी अपनी डिफेंस के लिए है कोई भी दिक्कत रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना देखो डेली ट्वेंटी क्वेश्चन ऐसे ही हो सकते हैं जब हम जल्दी जल्दी कराएं और आपके कमेंट्स पर ध्यान ना दें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हिस्सा बनो इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का थैंक यू सो मच बाय टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम